方丈，姑姑，练功呢？姑姑，你平时几乎每晚都来，怎么最近几日都不请你来啊？是不是林峰街出什么事了？你跟我说说呗。我已经长大了，可以为你出谋划策了。那有什么事儿啊？来，今天给你带的都是你喜欢吃的，快吃吧。嗯，嗯，好吃吗？嗯。对了，姑姑，我姐她有消息了吗？方扎，你基本每隔一段时间都会向我问一次巧巧。你应该知道，她已经失踪快十年了，怕是有可能已经凶多吉少了。不会的，姑姑，姐姐一定还活着。当年，姐姐是带人领路去了鼓楼才失踪的，我还被困在鼓楼里了呢。十年了，鼓楼又要出现了。也许我有机会把他救出来。什么意思？姑姑，你就让我出去吧，我一定能救姐姐回来的。不行，现在还不是时候。那什么时候才可以？你之前说过，我十五岁的时候就能出去了，现在我都长这么大。方扎，你父亲是镇魂将，你对我们凌风街是有责任的呀。我知道。所以，我现在每日都刻苦练习呢，希望早日能驾驭自己身体里的力量。我觉得我现在可以了，我现在每天都对着山顶练吐纳，声音能传得好远。声音传很远啊？那会有人发现你吗？我，我，方扎，跟姑姑说实话。今天，有个女孩在山顶喊话，我也喊了一声，她好像听见了，还从山顶向我喊话呢。喊话，那就是已经发现你了。你别担心，姑姑，我只回了他一声。他问山下我们人的时候，我就没理他了。女孩，风扎，你现在元神力练的如何？如果离开这个锁神石镇着的山洞，你能控制住元神力多久？差不多三天吧。三天够了，你赶紧收拾东西，我们立刻离开这儿。为什么突然要走啊？是因为那女孩吗？哎呀，姑姑跟宝珍她没有发现我。不行，不能心存侥幸，特别是这几天时间，我们必须小心谨慎。最近怎么了？林峰就出什么事了吗？你别多问了，赶紧收拾东西，边走边说。凤扎，这几日，你就先在这住着，等姑姑解决了那三个人之后，就立刻来接你，啊？嗯，我明白。您刚才在路上都说了，芦花鼓楼出现在即，有三个坏人，要把我找出来给他们领路，让他们做梦去吧。姑姑，你就让我出去吧，我帮你好好教训他们。不行，我不是说过了吗？他们就是来找领路人的。如果这个时候你跑出去，岂不是正中下怀？他们这帮人实力很强，倘若真的把你给带走了，我怎么向你父亲交代？你也知道，你父亲和我对你寄予厚望，就等着哪一天，你能够彻底的控制那只凶兽的力量，站出来守护好凌风街，扭转凌风街的弱势。我知道了，姑姑，我不出去就是了。嗯，姑姑，飞莲是我的守护元神。能不能别叫他凶手凶手的？还有，他现在被关在哪儿？他还好吗？我想见见他。
凭我现在的实力，我能控制得了他了。我想试试看。你真的有信心能够控制他吗？这试一试总总没问题吧？你放心，飞莲她很好。等到有一天你真的有信心能够彻底控制好飞莲的时候，姑姑就一定带你去见他。可是好了。你最近就在这里待着，其他都不用操心，听话啊。那姑姑就先走了，这几天好好照顾自己，过两天就来接你。好，嗯。母亲，明日的试炼，你准备的怎么样了？先祖的画卷，我已经取来了。母亲，我能和您商量件事儿吗？说，明天的试炼，能不能取消啊？为什么？母亲，我不明白。为什么不能告诉曹延斌他们三人真相呢？告诉他们目前林峰街已经没有领路人了。我觉得曹延斌他们跟石火王不一样，未必会为难我们。何必让他们冒着生命危险参加什么试炼？未必会为难我们。你凭什么那么说？因为他们进鼓楼都并非是为了一己私欲，而是为了各自的亲人。尤其曹延斌，曹延斌这次进鼓楼要寻找的母亲就是唐笑笑。当年唐笑笑在恶灵手中救过我，也救过其他大风族人。所以呢，重要吗？不重要吗？母亲，十年前唐笑笑救过我，也帮过我们林峰街，这件事您能忘，我不能。这件事情，我自然是记得。十年前，我们大风族。被几个高等级的恶灵所侵犯，当时我们的族人根本抵不过，是被唐笑笑一行人所救下都知道，为什么还要为难他儿子？我们踏风族一直以来都是实力孱弱
，所以必须得行事谨慎。我岂止记得十年前的那次入侵，我甚至能记得每一次入侵。特别是五年前的那次，我们塌方族差一点就被灭族了。我今天之所以这么做，就是不想让我们再重蹈覆辙。母亲，我跪下！我让你跪下！凭什么？我到底做错了什么？这件事情你用得着问我吗？当年就是因为唐笑笑帮了我们，你舅舅才派巧巧替他们一行人领路。结果呢？巧巧一去不返，我们欠唐笑笑的人情早就已经还清了，他儿子又与我何干呢？而你，稀里糊涂优柔寡断，几个外来人在你耳边说几句好听的，你就彻底昏了头。你置全族的安危于何地？你担当得起大家叫你一声少将军吗？母亲，您说的对，我是糊涂了。没有将全族的安危放在第一位，可我也不是完全糊涂的，至少我知道曹云斌他们刚刚才帮助过我们，这是事实。可母亲您觉得，只要告诉了他们真相，他们就会对林峰街不利，那才是臆测。闭嘴！你简直就是冥顽不灵，不可救药。你今天晚上就在这里给我跪一宿，明天早上起来直接主持试炼。什么了不起？将军，您不会真让少将军在里边过一夜吧？人心难测。自古以来，每一个想要进入鼓楼的人，哪个不是无所不用其极？不然，先祖为什么会设下这个试炼呢？倘若他今日不跪，省下了这一番苦，日后必定得用十倍的血泪才能偿还。哎，将军，将军。天就快亮了。